আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগারে আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনাদের সবার দোয়াতে আল্লাহ রশেষ রহমতে আজকে হলো মালয়েশিয়ার মাছের বাজার দিয়ে আমার ভিডিওটা শুরু করছি এই ভিডিওটা আপনাদের ভাই আপনাদের জন্য করে নিয়ে এসেছে আজকে সকালবেলা তোশান তোশানের বাবা সরি তোশান না তোশানের বাবা তোশানের দাদা এই যে মাছের বাজারে গিয়েছিল এটা হলো আমাদের বাসা থেকে প্রায় ড্রাইভিং ডিস্টেন্স ছয় থেকে সাত মিনিট দূরত্বে এটা হলো চৌকিট বলে একটা জায়গা আছে ওইখানে আর কি মাছের বাজারটা প্রতিদিন সকাল বেলায় বসে তো এর আগেও তোশানের বাবা গিয়েছিল এখান থেকে মাছ কিনে নিয়ে এসেছে তো আমার কাছে এই মাছের বাজারটা খুব ভালো লেগেছে কারণ এখানে একদম ফ্রেশ মাছগুলোই পাওয়া যায় এই যে চিংড়ি মাছটা দেখুন কি সুন্দর কালারফুল তো অনেক রকমের মাছই কিনে নিয়ে এসেছে দুই রকমের চিংড়ি একটা বড় চিংড়ি একটা ছোট চিংড়ি তারপরে হলো লাল তেলাপিয়া পাঙ্গাশ গরুর মাংস এগুলো সব বাজার করে নিয়ে এসেছে আর কি আমার আশেপাশে যে সুপার শপগুলো আছে ওইগুলোতে আমি মাছ পাই কিন্তু আসলে আমি ফ্রেশ মাছটা আশেপাশের সুপার শপগুলোতে পাই না কারণ ওইখানে ফ্রোজেন থাকে গন্ধ লাগে এমনিতেই ফ্রোজেন তার মধ্যে ফ্রিজে এনে যদি রেখে দুই তিন দিন খাই তাহলে পরে মাছগুলো আর একদম খাওয়া যায় না তো এইখান থেকে মাছ নিয়ে আসলে একদম ফ্রেশ মাছটাই আমি পাচ্ছি তো অনেকে মাছের বাজার বা সবজি বাজার বা মার্কেট দেখতে পছন্দ করে তো এই কারণে আমি তোশানের বাবাকে বললাম একটু ভিডিও করে নিয়ে এসো অনেকের মধ্যে আমিও আছি আমিও দেখতে পছন্দ করি তো এই যে দেখুন স্কুইট এটা স্কুইট না সরি এটা পাতা মাছ বলে মনে হয় স্কুইটও আছে এখানে তো এই যে এগুলো পিস পিস করে কেটে রেখেছে এগুলো পিস হিসাবে কিনতে হবে আর কি তো অনেক অনেক রকমের মাছ আছে কাঁকড়া আছে সামুদ্রিক মাছগুলো আছে এই যে মাগুর মাছ কেটে রেখেছে তো এটা সুবিধা এখানে মাছ কিনলে আপনাকে কেটে দিচ্ছে এটা অবশ্য বাংলাদেশেও এখন দেয় সুন্দর কেটে টেটে দেয় তাই কাঁঠার আর ঝামেলা করতে হয় না এই মাছটা খুব সুন্দর কালার লম্বা একদম ছুরি মাছের মতো তারপরে এখানে কিন্তু শুধু মাছ না মাংস আছে যেমন মুরগি হাঁস তারপরে হলো গরু তারপরে হলো খাসি তারপরে গরুর মাথা পাটা মোটামুটি সবই এখানে পাওয়া যায় তো গরু মাংস প্রায় তিন কেজির মতো নিয়ে এসেছে আবার গরুর মাংসগুলো কিন্তু ওরা আপনার সাইজ অনুযায়ী পিস পিস করে কেটে দিবে তো গরুর মাংসটা একদম ফ্রেশ না হালকা ফ্রোজেন পার কেজি পড়েছে বিশ রিঙ্গিত মানে চারশো টাকার মতো বাংলাদেশি টাকায় তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে দামটাও রিজনেবল কারণ এখানে যে বড় চিংড়িগুলো নিয়ে আসা হয়েছে এই চিংড়িগুলো আমি নর্মাল সুপার শপে দেখি পঞ্চাশ থেকে ষাট রিঙ্গিত কেজি মানে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় এক হাজার থেকে বারোশো টাকা কেজি কিন্তু এখানে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকার মধ্যেই মানে ছয়শো থেকে সাতশো টাকার মধ্যেই কেজি হিসাবে পাওয়া যায় আসলে এটা পাইকারি বাজার বলা যেতে পারে এই কারণে এখানে দামটাও অনেক অনেক কম তো ভালো জিনিস যদি কম দামে পাই তাহলে তো অবশ্যই সেখান থেকে কেনাটাই বেটার আমি মনে করি আর কি তো পাঙ্গাস মাছটাও আমার কাছে একদমই ফ্রেশ মনে হয়েছে মাছগুলো ক্লিন করার সময় আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে কারণ একদম ফ্রেশ এত সুন্দর মাছ আমি আসলে মালয়েশিয়ায় সুপার শপগুলোতে কখনোই পাই না তাই এখান থেকে কেনাটাই আমি বেটার মনে করি তো আমি চিন্তা করেছি এরপর থেকে সব সময় এখান থেকেই আমি মাছ বাজারটা অন্তত করব একটু কষ্ট হোক যাই হোক সকালবেলা তো সামনের বাবাকে পাঠিয়ে দিব একদম ভোরের দিকে আসলে সবচেয়ে ভালো তো আব্বা তোশানের বাবা হলো সাতটার দিকে বের হয়ে গিয়েছিল বাসা থেকে বাজার টাজার করে আটটার মধ্যে বাসায় চলে এসেছে তো ওটাই বেটার আসলে এখানে রোস্টের জন্য মুরগি পাওয়া যায় মানে দেশি মুরগি টাইপের আর কি ওগুলো দেশি না আমাদের বাংলাদেশি না কিন্তু দেশি টাইপের এই যে দেখুন এখানে সব নাম দিয়ে কেজিটা লেখা আছে আর কত টাকা কেজি সেটাও লেখা আছে মালয়েশিয়ান ভাষা আর কি একটু কষ্ট করে ট্রান্সলেট করে পড়ে নিতে হবে তো এখন আমি আপনাদের সাথে একটা রেসিপি শেয়ার করব আব্বা হলো ছোট চিংড়ি খেতে চেয়েছে কচুর মুখি দিয়ে তো এই যে ছোট চিংড়ি মাছগুলো সব সুন্দর করে ক্লিন করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখেছি তো আর হলো মা রান্না শুরু করে দিয়েছে কড়াইতে তেল দিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছে এখন এটাকে একটু ভালো করে ফ্রাই করে নিতে হবে এই যে কচুর মুখি যদিও বা আমি কচুর শাক ছাড়া কচুর আর কোনো কিছুই খাই না তো সবাই খাবে সমস্যা নেই মা রেসিপিটা শেয়ার করছি আপনাদের সাথে পেঁয়াজগুলো নেড়ে চেড়ে হালকা যখন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে এই পর্যায়ে দিয়ে দিতে হবে হলো রসুন বাটা আদা চা চামচ পরিমাণ দিয়েছে মা আর পেঁয়াজ বাটা দিয়েছে এক চা চামচ পরিমাণ দিয়ে ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে মশলাটা একটু কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা যখন কষানো হয়ে যাবে এই পর্যায়ে মা দিয়ে দিচ্ছে হলুদ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো হাফ চা চামচ পরিমাণ 
দিয়ে দিচ্ছে মরিচ গুঁড়ো ঝালটা স্বাদ অনুযায়ী যেহেতু কাঁচা মরিচ দেয়া হয়েছে একটু বুঝে দিতে হবে আর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে হলো জিরা গুঁড়ো এখানে ধনিয়া গুঁড়ো মা ইউজ করেনি আর এই পর্যায়ে মা দিয়ে দিচ্ছে মশলার সবচেয়ে বড় উপকরণ যেটা সেটা হলো লবণ স্বাদের জন্য মশলাটা একটু কষিয়ে চিংড়িগুলো ফার্স্টে দিয়ে দেওয়া হলো মশলার মধ্যে এখন একটু নেড়ে চেড়ে চিংড়িগুলোকে এক মিনিট মতো একটু কষিয়ে নিতে হবে খুব বেশি কষালে কিন্তু চিংড়িগুলো বেশি শক্ত হয়ে যাবে এক মিনিটই অ্যানাফ তো কষিয়ে নেওয়ার পরে এই পর্যায়ে এখন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই যে কেটে রাখা কচু কচুর মুখিগুলো আর কি তো এটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিতে হবে তো কষানোর পর্যায়ে যদি মনে করা করেন যে পানি বের হচ্ছে তাহলে আর পানি দেওয়ার দরকার নেই না হলে অল্প একটু পানি অ্যাড করতে পারেন যাতে নিচে লেগে না যায় আর কি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো তো আমাদের কচুটা থেকে পানি বের হয়েছিল ওটা দিয়ে কষানো হয়ে গেছে এখন ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দেয়া হলো পরিমাণ অনুযায়ী আর কি যতটুকু লাগে যতটুকু ঝোল আপনারা রাখতে চান আমরা দেড় কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম চুলার আঁচটা কমিয়ে সাত থেকে আট মিনিট কুক করেছি হয়ে গেছে আমাদের তরকারি এই যে সবাই খাবে তো আমি যাই আমার অন্যান্য কাজগুলো শেষ করি আমার আরও অনেক কাজ আছে তো আজকে আপনাদেরকে আমি আমার মালয়েশিয়ার ওয়েদারটা একটু দেখাই যে মালয়েশিয়ায় কীরকম ওয়েদার যাচ্ছে এই যে দেখুন এটা কিন্তু আমার করিডোর থেকে শ্যুট করা কি ধোঁয়াশে টাইপের আবহাওয়া বাইরের পরিবেশটা একদম মনে হচ্ছে শীতকালে যেরকম কুয়াশা থাকলে যেমন হয় এরকম এটা আসলে ওই যে বলেছিলাম এটা পলিউশন চলছে ইন্দোনেশিয়ায় আগুন লেগেছে সেটার প্রভাবটা মালয়েশিয়া তারপরে সিঙ্গাপুর এসব দেশেও ভালোই পড়েছে তো এই ওয়েদারটা খুবই খারাপ এই ওয়েদারে স্কুল টিস্কুল বন্ধ থাকে আর খুব রিস্কি থাকে সাবধানে চলাফেরা করতে হয় মাস্ক পরে বাইরে যেতে হয় তো যাই হোক এটা আমার বারান্দার ভিউ আর কি আমার বারান্দা থেকে সব কিছু ক্লিয়ার দেখা যায় কিন্তু আজকের ওয়েদার খুবই খারাপ ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না সবাই দোয়া করবেন খুব তাড়াতাড়ি যেন এই আবহাওয়াটা কেটে যায় কারণ এটা সবার জন্যই খুবই ক্ষতিকর তো ঠিক আছে তাহলে এখনকার মতো ক্যামেরা অফ করছি তো দেখলেন বাইরের আবহাওয়াটা কেমন ছিল খাওয়া দাওয়া করার পরে হলো মানে আমি ঘুমিয়েছিলাম একটু ঘুমের মধ্যে আওয়াজ পেলাম যে বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে তোষান কিন্তু এখন আমার পাশে ঘুমাচ্ছে তো বৃষ্টির কারণে ওয়েদারটা অনেক অংশে ভালো হয়েছে বৃষ্টি হলে ভালো তোষানের বাবা বাইরে থেকে এসে বলছিল যে বাইরে নাকি ধোয়ার গন্ধ আসছে তো ইন্দোনেশিয়াতে তো আসলে প্রায় এরকম হয় ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনেক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি আছে ওগুলো মাঝে মধ্যে জেগে উঠে একবার আমার ভাইয়া বলেছিলাম মনে হয় কোনো একটা ব্লগে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ঘুরতে এসে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছিল পরে সব ফ্লাইট অফ ছিল ভাইয়া অনেক কষ্ট করে মালয়েশিয়া এসেছিল এবার মানে খুবই কষ্ট হয়েছিল তো এবারের ওয়েদারটা এরকম একদম এরকম এত সিরিয়াস ওয়েদার আমি মালয়েশিয়া আসার পরে এখনো পর্যন্ত দেখিনি এই ফার্স্ট টাইম এরকম ওয়েদার দেখছি মানে চারোদিকটা মানে মনে হচ্ছে একদম অন্ধকার আমাদের শীতকালে যেরকম কুয়াশা পড়লে যেরকম ওয়েদার হয়ে থাকে ওইরকম ওয়েদার হয়েছিল মারাত্মক আসলে এই ওয়েদারটা আমার একটা পরিচিত আপু আছেন তো আপু আমাকে বলেছে যে এই মাস্ক পরে বের হতে হয় এই সময় উনি অনেক দিন ধরে মালয়েশিয়াতে আছেন ওনার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি আমার কিছু জানার হলে আমি ওনাকে নক করি ওনার কাছ থেকে জেনে নেই তো আপু বলতেছে তোমাকে নিয়ে অনেক টেনশনে আছি তো না যাক আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আল্লাহ রহমতে দু একজন আমার কাশির অবস্থা জানতে চেয়েছে কাশি আল্লাহ রহমতে আগের চাইতে একটু কমেছে কালকে আমার ডক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তো ডক্টরের কাছে যাব ইনশাল্লাহ তো ওখানে গিয়েও আর একটু কথা বলতে পারবো মানে কি মেডিসিন যদি দেয় কাশির জন্য তো আমি না মানে মাঝে মধ্যে আমার অনেক ভিউয়ার সাপুরা আছে তাদের কিছু কিছু ভিউয়ার সাপুদের কাছ থেকে মাঝে মধ্যে মেসেজ পাই আপু তুমি তো প্রেগনেন্ট এই অবস্থায় আমাদের জন্য দোয়া করবে দোয়া করলে আমাদের জন্য দোয়া যদি করো তাহলে দোয়াটা কবুল হবে আমার বেবি হচ্ছে না তো আজকে একটা আপুর মেসেজ পেলাম আপুটা মেসেজ করেছে যে তো আপু মেসেজ দিয়েছে এরকম যে আপু তুমি তো প্রেগনেন্ট এই অবস্থায় তুমি দোয়া করলে তোমার দোয়া আল্লাহ কবুল করবে আমি জানি না আসলে দোয়া আল্লাহ কবুল করবে কি করবে না আল্লাহই ভালো বলতে পারেন তো আমার বেবি হয় না অনেক দিন ধরে আমার সংসারটা ভাঙার পথে খুব খারাপ লেগেছে আমার কাছে মেসেজটা পরে কেন বেবি হয় না এটা তো তার কোনো দোষ নেই আসলে আমার কোনো দোষ নেই একটা মেয়ের কোনো দোষ নেই এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে আল্লাহ কাকে কখন কিভাবে কি দিয়ে খুশি করবেন এটা তো আল্লাহ জানেন এটা তো আর আমাদের হাতে নেই তাহলে তো বেবিটা আমি তো মানে কোনো মানুষ তো ইচ্ছা করে নিয়ে আসতে পারবে না যে হ্যাঁ দোকানে গেলাম 
পাঁচ টাকা দিলাম নিয়ে চলে আসলাম এরকম তো আর না তো কি আল্লাহ সব কিছুই তো আল্লাহর হাতে আল্লাহ যখন ইশারা হবে আল্লাহ যখন চাইবে তখন আসবে আর আমি একটা জিনিস দেখেছি আমরা মেয়েরাই আমাদের মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু কারণ দেখা যায় যে মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি খোঁচায় হ্যাঁ আপু তোমার বাচ্চা হচ্ছে না কেন আপু কি সমস্যা নিচ্ছ না না কি হচ্ছে না ডক্টর কি দেখাও না মানে একটা মানুষ কষ্টে আছে আমরা কি করি সেই কষ্টটাকে আরও বেশি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করার ট্রাই করি আমার কাছে এটা খুব খারাপ লাগে আমি যখন শুনি যে কারো বিয়ে হয়েছে চার পাঁচ বছর বেবি নেই তখন এটা চিন্তা করি হয় তাদের কোনো পারিবারিক সমস্যা আছে এই কারণে হয়তো বা নিতে পারছে না না হয় হয়তো হচ্ছে না চেষ্টা করছে বিকিৎসা করছে হয়তো হচ্ছে না তো তাকে এটা বারবার জিজ্ঞাস করার কোনো কারণ নেই তো বাচ্চা যে আল্লাহর কত বড় একটা নিয়ামত আসলে যাদের নেই তারা সেটা সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করে বিভিন্ন প্রেগন্যান্সি গ্রুপগুলোতে আগেও অ্যাড ছিলাম এখনও অনেকে অ্যাড করে অনেকে জানে যে হ্যাঁ বা আপু বেবি হবে তো অনেকে অ্যাড করে দেয় প্রেগন্যান্সি গ্রুপগুলোতে তো গ্রুপগুলোতে আমি খুব কম অ্যাক্টিভ থাকি কারণ আমার কিছু কিছু জিনিস দেখলে এই সময় খুব খারাপ লাগে যেমন অনেক আপুদের বেবি হচ্ছে না আপুরা এত অসহায় হয়ে স্ট্যাটাস দেয় খুব খারাপ লাগে মানে কি বলবো যে বলার ভাষা নেই এত খারাপ লাগে তাদের সংসারে অশান্তি হয়তো বা হাজব্যান্ড কথা শোনাচ্ছে হয়তো শ্বশুর শাশুড়ি কথা শোনাচ্ছে বাবার বাড়িতে যাচ্ছে পাড়া প্রতিবেশি কথা শোনাচ্ছে হ্যাঁ বাচ্চা হচ্ছে না কেন আসলে একটা জিনিস হলো আমি খেয়াল করেছি যে সব কিছুর জন্য কিন্তু মেয়েদেরকেই সাফার করতে হয় ছেলেদেরকে খুব বেশি একটা মানুষ কিন্তু জিজ্ঞেস করে না যে হ্যাঁ কেন আপনার বাচ্চা হচ্ছে না এটা কিন্তু ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করে না খুব একটা কিন্তু মেয়েদেরকে কিন্তু যেখানেই যাক পাড়া প্রতিবেশী থেকে শুরু করে আত্মীয় স্বজন মানে মেয়েদেরকেই শুনতে হয় সবচেয়ে বেশি কথা তো এই জিনিসটা সত্যি খারাপ লাগে কারণ মেয়েরা কিন্তু সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করে অনেক অনেক চেষ্টা করে যে কোনো মেয়ে চায় না আমার সংসারটা সহজে ভেঙে যাক তো এত কষ্ট করার পরও যদি সংসারে শান্তি না হয় সবার কথা শুনতে হয় এ এটা বললো ও এটা বললো তাহলে আসলে খুব খারাপ লাগে তো যে সব আপুদের বাচ্চা হচ্ছে না যে সব আপুরা মা হতে পারছেন না সবার জন্য আমি আসলে দোয়া করি আল্লাহ সবার মনের আশা পূরণ করুক আল্লাহ সবার কোলটা ভরে দিক আমি জানি না আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করবে কি না আমি এমন কোনো বড় ফরেস্টগার কোনো মহিলা না যে আমি বললেই আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করে নিবে তারপরও বলা যায় না আল্লাহ কার দোয়া কখন কবুল করে আমার অনেক অনেক ভিউয়ার্স সাবস্ক্রাইবার্স আছেন আপু সবাই দোয়া করবেন যাতে যাদের কোল খালি আল্লাহ যাদের কোল এখনও ভরিয়ে দেয়নি বা তাদের সংসারে অশান্তি হচ্ছে এটা নিয়ে আল্লাহ যেন তাদের সংসারে শান্তি ফিরিয়ে দেয় তাদের কোলটা ভরিয়ে দেয় আসুন আমরা সবাই দোয়া করি তাদের জন্য হলো এতগুলো মানুষের একজনের না একজনের ধোয়া তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন কারণ আল্লাহ মহান আল্লাহ কখনোই কাউকে ফিরিয়ে দেন না যতটুকু জানি হয়তো ধৈর্যের পরীক্ষা নেন আর আল্লাহ এইসব বান্দাদেরই পরীক্ষা নেন যারা আল্লাহর খুব প্রিয় বান্দা ছোটো থেকে এগুলোই জেনে এসেছি শুনে এসেছি তো এটাই চাই আল্লাহ সবার মনের আশা পূরণ করুক আমার জন্য তো অবশ্যই বেশি বেশি করে দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য আমি সব সময় দোয়া করি আমার খুব ভালো লাগে যখন আমি আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলি এভাবে কথা বলি আমার খুবই ভালো লাগে আমার ভয়েস দেওয়ার চাইতে আমার সামনে এসে কথা বলতে আপনাদের সাথে বেশি ভালো লাগে তো হয়তো আর কিছুদিন পরে সামনে এসে খুব বেশি একটা কথা বলা হবে না তাই যা বক বক করার এখনই করে নিচ্ছি একটু সহ্য করেন ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন একটা লাইক করবেন লাইক করতে তো সমস্যা নেই ডিসলাইক করবেন না প্লিজ একটা কমেন্ট করবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ